Парламентте билбейм, биздин фракциябыз ошол былтыр жайында биз укуку орго органдарында Кыргызстанда резонанс жараткан иштер боюнча, ба Лиглас, Аэропорт, Тарых музейинде коррупция, онкология больницасында коррупциялар боюнча укук орго органдарына тийиштүү тапшырма бергенбиз. Биз ошолор маалыматтын алдында отабыз. Ошол маалыматты алып, жалп элге алып чыгып, жогору кеңеш сессиясында баа берелип отабыз. Эми саясий абал боюнча, саясий абал боюнча бизде көнүмчүлүк болуп калды. Күзүндө парламенттер кайтып экен, жазында тарқайт экен, кышында тарқайт экен деп эле биз шайланганнан баштап эле мен 2010-жылда 5-состо депутат болгом. Шайланып келгенден баштап эле кетесиңер деген сөздөрдү укканбыз. Бүгүн деле коомчулукта ушундай бир кетесиңер деген сөздөрдү тарқайт экен деген сөздөр. Негиз болуш керек? Кеткенге бул парламентти улам кетирип кайта досрочно шайлап берсе бюджеттен акча кетет, ал деген эл көтөрө албайт. Азыркы убакта мынакы экономиканын ташы өйдө кулап айтсыңдар Лаптрат, без нандангора голдом буттанал, чардан берб, элиус мина ке стабил дулукто, тенчилакта, анан шо укмету ушакште, парламенту ушакше, гогули маслерде, саяси маслерде ушакшко турчиб, коррупциядан тазалан, мина бун кунду горо тазар, бизден тишка гарш уста катай тарап ганча гарс пос, ошоло нат гарш тар биргана тецкана мина ке ганча чулга молодат, анан чкараса датка кемин деген бар. Түштүк түндүк жолун салып атат, ал кандай болуп атат, татка кемин кандай аткарылды, ушун чакчага бүткөн. Биз анан жана токтоол кезинде фазалар берилген акчалар, ошол энергия сектордагы мына мен комитетти, профни комитет жетекте. Шулардын баарын биз азыр кылдат менен карап, анан коомчулукка алып чыгып, эсли бир коррупциялык элементтердин кулактары чыккан болсо, биз парламентте дагы саясий баа үчүн депутаттар көтөрүп чыкканга даяр. Саяси, ошо күзгү убакта кандай ахвалда болоруна, эми чоң ошо эле тетиктин уландысы боюнча, тетиктин боюнча комиссиянын жыйынтыгын укуктор органдар ошо сентябрь айында маалымат иретинде парламентке маалымат бериш керек. Канча адам жокко тартылып атат, кандай иштер жүргүзүлүп атат. Экинчи маселе ошо эле тетиктин уландысы бул түндүк-түштүк альтернативдик жолду боюнча комиссия түзүлүү маселеси каралууда. Екинчиси ошол эле датка кемин подстанцияларын куруу, ошол эле лептердин куруу боюнча 600 миллион доллар канчалык натыйжалуу колдонулган боюнча депутаттык комиссия түзүлүүсү каралууда. Үчүнчү маселе бул ошол тарых музейине кеткен акча каражат, бардыгы тең бюджеттен кеткен акча каражаттар, ошолордун сарталышы боюнча маселелер карылат. Мунун баары тең эле ошол жалпы саясатка, жалпы ошол саясатта аралашып жүргөн адамдарга түздөн түз таасирин тийгизе турган бир чоң окуялардын бири. Анан эми өкмөттө дагы бир топ өзгөрүүлөр күтүлүүдө. Ошол өкмөт мүчөлөрү, агентстволарда, региондогу ошол жетекчилер боюнча да маселелер каралат болуш керек. Мен ойлойм, жалпысынан келе аткан күз өтө мындай саясий аренада кызыгуу талкуу болот да. Эми биринчи кезекте мы биздин жогору кеңештин иши мыйзам чыгаруу иштери. Анан ошол мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдө. Албетте эл менен иштешүү, коомдогу бардык олуттуу резонанс жараткан маселелер жогору кеңеште караш, биздин милдетибиз, мисалы мына Гуревичтин билдирүүсү, жазатка берген интервьюсү сөз түрдө жогору кеңеште бир каралып, кеп болуш керек. Мындай маселелерди биз көңүл сыртында калтырбашыбыз керек. Ушу сыяктуу чоң-чоң маселелер болсо, андан сырткы кайра эгерде саясаттын түзөсүнө келе турган болсок, Сөздөр дайыма көп болот. Өзгөчө жогору кеңештин коридорунда силер билесиңер, ар бир депутаттын кабинетине кирсеңер, кабылдамасына кирсеңер, ар түрдүү сөздөр, ар күнгө байланыштуу сөздөр, э, күнү келе эртеңин алмаштыруу ичинде болгон сөздөр болуп турат. Бирок ал сөз качан чындык айланат, качан ал маселе кандай бир олуттуу саясий топ тарабынан каралып, комитеттерде карала баштаган мезгилден кийин ал демек ал маселе бышып четилген болуп эсептелет. Ал бышпаган маселелерди айтуу мага туура эмес. Биринчиден мен көз ачык эмес менен билбейм кандай болот. Өкмөттүн ишмердүүлүгүнө мен разымын деп айта албайм. Мен деле көптөгөн нерсеге нараз болуп турам. Эң негизги өкмөттүн ишмердүүлүгүндө чечкиндүүлүк жетпейт атты. Дагы эле мындай шоуга айланып Чоогумда көрүнүктүү иш-чараларды көрсөтүп атат, ал эми экономиканы алдына жылдыра турган кадамдарды сезбей атам да. Э, бул жалпы биздин тарыхыбыз жакынкы 27 жылдык тарыхыбыздын чоң орусу бар. 27 жылда биз 30-чу премьер-министрди коюп атабыз. Ошондуктан уже адат кайланып кетти. Күз келгенде ошо өкмөттү кетебиз деген бир аракеттер де болот. Э, өкмөт башчы болом деген киши да бар, аракеттенген. А ошо өкмөттү алмаштабыз деген саясий күчтөр деле бар. 
Kutkun ne söz bulut? Bu kançalık ne gizdi, kançalık cinti kalp olarak ne ait alıyor bilmiyorum.